是个前所未有的时代，大量的创作者完全被数字所绑架。看上去，因创作是自由的艺术家，创作者们往往因为市场的流量多少而失去了创作的自由。如果你是一个视频的创作者，你会选择每天固定产出一支视频来换取演算法的青睐。还是每个星期或者每个月上传一支长视频，换来的是无人问津，甚至还掉粉的结果。小 Y D J L， 大家好，我是在青麦旅居的小 F， 今天小 F 就来自曝一下做自媒体的三大黑暗面，总结一下为什么到现在我还没有火的这个难题。第一点呢，就吐槽一下当今的科技。嗯。早前呢，就有很多小伙伴在我的视频底下留言：“小 F， 你的视频拍得这么好，为啥就没火起来呢？”小 F， 你比那五十万个网红的视频要耐看好多呀！小 F， 你剪辑的质量杠杠的呀，是不是有一个团队呀？这个嘛，作为一个单枪匹马的小 F 摄制组，早前呢，这类的留言我真的无言以对。因为我自己也不知道为什么，论拍摄手法、剪辑效果，各种有关于泰国的视频内容，我都有小小的钻研过。可是为什么流量就上不上去呢？反正当时的我是不知道，我知道的是，我一直在不断的尝试，不断的输出我看到的事物，我去过的地方，一些我想要表达的东西。而今天呢，我终于可以好好的给你们。分享了第一个，演算法给你舞台，但你必须按照它的规矩走。小 F 只能吐槽一下，现在的科技太落后了。什么 AI 呀、啊，什么演算法呀？当算法找到你的时候，你的创作风格、特性是符合演算法。当下需要的，尤其是你的第一个爆款视频。如果你想要不失宠，争取到更多的粉丝，你就必须根据你的爆款视频，继续创作出相同素材内容的影片。那演算法呢，也将继续推荐给这一类感兴趣的观众。那来看看小 F 疫情开始做的视频吧，爆款的内容呢？再一次无言以对。好吧，自那支视频以来呢，我就再也没有创作过相关的影片，这就是为什么小 F 没有火起来的原因之一。这里呢，也想给做自媒体的小伙伴。提个小小的建议：一旦平台系统推荐了或者爆款了你的某一个视频，一定要在这个爆款的视频相关内容继续产出你的视频，不要像小 F 这样子啊，这样你的观众粘合度就会越来越高，平台呢也会认为你的视频质量是符合他们的推算机制，被进一步展开的可能性呢也将大大提升。所以，不按套路出牌的小 F 自己承担结果。第二个，内容单一，关注度高哦。单一这个词可能听起来不是那么好听，但事实就是摆在那里。关注小 F 的观众呢，应该大部分都是对泰国清迈的房产感兴趣的，所以。小 F 拍了几个看房视频以后呢，就有大量的订阅者订阅小 F 的频道，又想方设法呢找到小 F 本人，租房的呀、买房的呀，都希望小 F 担任起房产中介这个角色。可真正跟小 F 搭上话了，或者线下我们见面了，发现小 F 不带货也不带人，根本就不倒腾买房卖房。纯属个人喜欢拍拍，并没有把它当成一个正经事儿来做。再加上小 F 后来又有了新的关注点，想要呈现给你们，自然那些喜欢看小 F 看房视频的小伙伴们也随之流产了。小 F 新的视频内容呢，虽然拍摄剪辑手法大有长进，但平台认定
你的频道就是做房产呀、养老呀这些内容的。我太难了。即使有了新的主题，还是推荐给早前关注过的粉丝们。那结果呢？有多少铁粉还记得第一个看到小 F 的视频是什么内容吗？请在弹幕里面打出来哟。而我要面对的呢，就是骑行录影视频的观众和对泰国养老、泰国买房、租房感兴趣的观众，如何划出一个？优美的等号，你有没有好的建议呢？第三个，大环境下贴标签、追热点，这两点对于刚开始做视频的小 F 来说，完全不感兴趣。小 F 只做自己喜欢的，只做自己想要去探索的内容。一旦新鲜劲儿过了，又一个大掉头。扎进新的水坎子里去了。反正小 F 好奇一切新鲜的，没有做过的事情，世界这么大，我们能探索的事情真的有很多很多。谁叫生活不仅仅是眼前的苟且，还有诗和远方呢？但事实就是如此。人们喜欢的三件事情：展望未来，制造恐慌，充当英雄。小 F。一个都不擅长。事实上，做自媒体的，只要抓住一个点，并卯着股劲儿的往前冲，那我相信你一定做得比小 F 强。对此，我们不禁要问：是谁创造了这样一个奇怪的环境呢？最后，我想说的是，除非你真的是为了兴趣而拍，哎呦我的妈，非以此为业，否则现今媒体要的就是一个时时刻刻关注视频播放量。完播率二十四小时在线的创作者，看到这里，你还想加入这个行业吗？小 F 会，而且还会继续，哪怕无人问津，但也能自得其乐，因为智慧无法强行灌注而获取，豁达无法因放下而得到。我的泰国旅居生活，正是因为通过做视频、做自媒体，有了这个机会，可以将我的普通经历。一个普通人的故事展现给屏幕前的你。人生或许就是这样子，来来去去，忙忙碌碌，难有一帆风顺，不如意之事十之八九。弘一法师说过：“能伤害你的，往往是自己的想不开；能干扰你的，往往是自己的太在意。”以若平和，无人可恨；以若不救。无人能扰。希望这一次的分享对你有所启发，也希望你能从自己的人生剧本中获取想要体验的信息。一个有趣的灵魂必然是富有灵性的。有个话题，小 F 一直不敢如何跟你们聊。我是如何一步一步探索自我，找到自己的灵性的。宗教、灵性团体。好吧，那我们下个视频见。关注小 F 不迷路哟。